on the enterprise development and skill enhancement front, I have always believed that conducive business environment is one of the most important requirements for achieving accelerated enterprise growth. The state of Andhra Pradesh is known for its focus ensuring business-friendly environment for the stakeholders. The state has consistently stood first in the country in ease of doing business. Consecutively for the past three years and received the highest positive feedback of 97.89% from industry surveyed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India, DPIIT which itself speaks volumes of the conducive environment in the state. Moreover, we have proactively amended acts and repealed obsolete laws to reduce compliance burden on the industry, along with good infrastructure and a conducive business environment, availability of skilled workforce is very crucial if the desired outcome is to be achieved. To this end, the state government is in the path of setting up 26 skill development colleges in the state. The state government is working with the objective of upgrading skills of our local youth to international standards through significant industry involvement through these skill development colleges. I wish to conclude by reiterating that with proactive policy formulation and due attention to each of the pillars discussed, we are facilitating a business-friendly environment and are also ensuring sustainable economic development of the state. At the Andhra Pradesh Global Investors Summit 2020-23, over the next two days, we will be showcasing the strengths of our state and the business prospects that are available. We urge all the business leaders to participate actively in the sector sessions and engage with our teams to understand the potential opportunities in various sectors in our state. It is our commitment to facilitate the most conducive business ecosystem in the state. I once again assure you that we are only a phone call away. Whenever you need us for anything whatsoever in supporting your business, this is our assurance to you. I thank you once again for being part of this summit and extending your warmth and support. I do hope that you have a wonderful time in our beautiful city of Visakhapatnam, which would be our executive capital as well in the days to come. I myself would be shortly moving over to Visakhapatnam in the days to come as well. Iroja Rasta Prajalanduru Guda Aulo Chinchavalasana Vishyam Ede Teoka Mukshamantri Padavaste Rasta Prajanal Yevidanga with Dumsan Jastado Ideoka Vodaharana Oka Vekti Convenience Kosram Apadal Nuguda Sonaya Sanga Avalilaga Yividanga Chapel Gitado Amaravati of case study Lady Adikarani Tana Chetal Legadiskuni Oka Vidvum Sani Cheste Ato Court Lugani Itu Prajilagani Medha Lugani than a correct chill in a paristiti. This is the Chala Darunam Badakaram. Andram Guda MLA Lena Mukshamantar Lena Pramana Svikaran Jastam Chatta Negauru Vistavani Rajanga Prakaran Rajkuntavani Raga Dveshala Katitanga Panjastavani Pramana Svikaran Jaste Chastam. Then, opposite 
ఈ ముఖ్యమంత్రి పనిచేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యింది కేంద్రం ఏదైతే యాక్ట్లో పెట్టారో పదేళ్లు రాజధాని అమరావతి ఉంట హైదరాబాద్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి హైదరాబాద్ రాజధాని పదేళ్ళు అయిపోతుంది పదేళ్ళు అయిపోయే లోపల ఒక కమిటీ వేస్తున్నాం ఆరు నెలలోని ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇస్తారు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పంపించాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతిని పెట్టారు ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ ఆ విషయమే ఇక్కడ కింద కూడా రెండోది క్లియర్గా నిన్న రాజ్యసభలో విజయసాయి రెడ్డి మీ ఎంపీ మీ పార్లమెంటరీ లీడర్ ఆస్కడే క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పింది మొత్తం యాజ్ ఫర్ ది సెక్షన్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ టు స్టడీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ఎ న్యూ క్యాపిటల్ ఫర్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ సెంట్స్ ఇట్స్ అ రిపోర్ట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ నెసరీ యాక్షన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఇష్యూడ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆన్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నోటిఫైయింగ్ ది క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అమరావతి సబ్సిక్వెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఎనాక్టెడ్ ది ఏపీ క్యాపిటల్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏపీ సిఆర్డిఏ రిపీల్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజియన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విచ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ దెర్ షిల్ బి త్రీ సీట్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగ్జాంపుల్ అమరావతి యాజ్ ద లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ విశాఖపట్నం యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అండ్ కర్నూల్ యాజ్ జ్యుడీషియల్ క్యాపిటల్ వైల్ ఎనాక్టింగ్ దీస్ యాక్ట్స్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ నాట్ కన్సల్టెడ్ ది ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నువ్వు మీ ఎంపీ అడిగిన సమాధానానికే చెప్పారు అక్కడ చట్ట ప్రకారం అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయినాయి అమరావతి డిసైడ్ అయిపోయింది రాజధాని నిర్ణయం అయిపోయింది రాజధాని నిర్ణయం అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూసి శివరామకృష్ణయ్య రికమెండేషన్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు చాలా క్లియర్గా విజయవాడ గుంటూరు ఏరియా పదకొండు వందల యాభై ఆరు విజయవాడ ఆరు వందల అరవై మూడు గుంటూరు మూడు వందల డెబ్బై రెండు రెండు కలిపితే రెండు వేల నూట తొంభై ఒక్క మంది ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా వాళ్ళు తీసుకున్న ఒపీనియన్ ప్రకారం సర్వే ప్రకారం విశాఖపట్నం ఐదు వందల ఏడు కర్నూలు మూడు వందల అరవై ఒంగోలు రెండు వందల ఐదు రాజమండ్రి నూట ముప్పై తొమ్మిది తిరుపతి నూట పదమూడు దోనకొండ నూట పదహారు అదర్స్ వెయ్యి ముప్పై ఏడు వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామిన్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్ణయం చేసి ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ఈ నిర్ణయం చెప్పడం జరిగింది